。大家好，欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来《名校风暴》第四季第三集。上集说到，卡耶主动挑逗菲利普，心怀鬼胎的两人很快就做起了双人运动，在菲利普的默许下。房间的监控留下了两人的运动视频。隔天，菲利普向全校同学提议，他要举办一场盛大的慈善派对，希望所有人都能参加。卡耶露出娇羞的笑容。一旁，翟姐心不在焉地给萨缪尔发消息，她告诉萨缪尔自己好像喜欢上了小亚，不知道该怎么办。可见到萨缪尔后，她却发现自己把消息错发给了小亚，翟姐落荒而逃。此时的胡兹曼也陷入了情感问题，他还没放弃跟纳迪的感情，可纳迪已经把自己的社交账号改成了单身状态。萨缪尔有些高兴，他认为胡兹曼是看到了自己推倒阿丽，才在愤怒之下跟纳迪吵架。胡兹曼从未见过如此厚颜无耻之人，可萨缪尔却已经认定自己在阿丽这件事上胜过了胡兹曼。这边。卡耶兴高采烈地跟小亚讨论即将举行的派对，一旁的阿丽嘲讽他就是个平民，可卡耶毫不在意。就在这时，萨米尔骄傲地从阿丽面前走了过去，他的状态让阿丽很不忿。浴室里，帕特正在询问何时进行下一次三人运动。安德打算今天放学就开始战斗，平头哥却拒绝了这个提议，因为他放学后还要工作。外面，胡兹曼给纳迪发消息，想要挽回感情，突然。阿丽坐进胡兹曼的车里，还邀请他在派对上当自己的舞伴。胡兹曼立刻拒绝，还问阿丽为什么不找萨米尔？难道昨天晚上萨米尔的表现不好？阿丽有些尴尬，她否认自己跟萨米尔发生过关系。可胡兹曼态度强硬，不仅拒绝了阿丽的邀请，还把她赶下车。这边，菲利普主动找到卡耶，想邀请他当舞伴。卡耶担心自己的身份被别人排斥，菲利普告诉他自己会安排好一切。卡耶的表情立刻兴奋了起来。此时，拽姐正在用砂锅大的拳头欺负面前的沙袋。外面的门铃声响起，拽姐打开门，发现是小亚。她有些尴尬，还想让小亚赶紧离开，可小亚却非常高兴，还提起了拽姐发错的消息。这边，卡耶被菲利普捂着眼睛带到了一个豪华大别墅。睁开眼睛的卡耶被面前摆放的礼服闪到了眼睛，卡耶的情绪立刻高涨到了极点。两人一边挑衣服，一边做前戏，很快就纠缠到了一起。此时，小亚已经跟拽姐喝起了酒。小亚一边说话，一边脱衣服，屋子里的气氛变得暧昧起来。没过多久，拽姐就主动把舌头送进了小亚的嘴巴里。与此同时，安德正在浴室做传统手艺。本不打算做运动的平头哥忍不住寂寞扑了上去，两人进入战斗状态。等待机会的帕特立刻出现，这边。拽姐的脸上写满了享受，小亚的头钻进了拽姐的下半身。这一幕被回来的拽姐妈妈看到，拽姐受到惊吓，她还没想好怎么解释，拽姐妈妈就主动开口邀请两人一起喝啤酒。拽姐被支开后，拽姐妈妈立刻变了一副面孔，大骂小亚是妓女。原来拽姐妈妈就是在酒吧劝小亚洁身自好的那个短发女人，她警告小亚找机会离开拽姐，否则就把她卖肉的事说出来。拽姐回来后，拽姐妈妈立刻装作无事发生。这边，平头哥正在跟安德开会，他不想再跟帕特进行三人运动。虽然很快乐，可他担心安德跟帕特产生感情。此时，安德又收到了帕特的约会短信，他不顾平头哥的阻拦前去赴约。与此同时，胡兹曼的情绪已经崩溃了，他无法割舍对纳迪的感情。可纳迪对分手这件事却异常坚定，胡兹曼就这样被抛弃了。这边，小亚在拽姐妈妈离开后，又抱着拽姐开始做运动。想到拽姐妈妈的威胁，小亚立刻收手，随后便离开了拽姐的家。此时，胡兹曼开车来到了阿丽家门口，见到阿丽后，他告诉阿丽自己已经改变主意，想要阿丽当他的舞伴。得到同意后，胡兹曼立刻跟阿丽吻别。隔天，胡兹曼趾高气扬地走到萨米尔面前，说出了这件事。萨缪尔嘴上说着不在意，却把不高兴写在了脸上，甚至对胡子曼发起了脾气。此时，拽姐也鼓起勇气来到了小亚身边，她邀请小亚跟她谈恋爱，这是小亚提起过很多次的事情。原以为没有悬念，可下一秒，小亚拒绝了拽姐，这让拽姐呆滞在原地。这边，平头哥义正言辞地看着安德，审问他昨晚都跟帕特做了什么。没办法。
，安德只能描述了两人在酒吧互顺手指，还去厕所做了运动。平头哥彻底吃醋了，他求安德不要再接近帕特，安德答应了。画面一转，小亚再次来到了阿曼多的房间，随后他拿着阿曼多的钱疯狂购物，拎着大包小包来到了拽姐家里。拽姐妈妈满脸嫌弃，拽姐却把高兴写在了脸上。等拽姐离开后，小亚露出了真面目，原来。他从阿曼多那里发现了拽姐妈妈还在贩卖白粉的事情。如果拽姐妈妈说她卖肉，他就会揭穿拽姐妈妈卖粉，这是拽姐绝不允许的事情。画面一转，派对马上开始。平头哥和萨米尔做起了服务员，本该是服务员的卡耶，却穿上了华丽的礼服，这是帕特为他精心挑选的。在帕特离开后，卡耶忽然发现桌上的雕塑里藏着一枚摄像头，他变得紧张起来。因为他跟帕特在这个房间做过很多次运动。此时，安德已经来到了派对现场，他第一时间找到平头哥报备。可下一秒，帕特就出现在他身边。等平头哥离开后，帕特告诉安德，这里有个房间，里面的床很方便，可以做捆绑系列。让帕特意外的是，安德拒绝了他的提议。临走前，帕特警告安德，拒绝他是一件很可怕的事情。画面一转，卡也找到一台电脑。桌面上的文件夹存放着大量他跟帕特的运动视频，卡耶无比恐慌。这边，萨缪尔看着不远处的胡兹曼和小亚，心里的极度之火燃烧了起来。此时，派对正式开始，富豪小姐们排成一队入场，领头的是阿丽，她在众人面前搔首弄姿，台下一片欢呼。等她跟胡兹曼牵手成功后，拽姐华丽出场。此时，排在最后的卡耶状态有些不对劲。轮到他出场时，他的脑子里全都是视频内容。他很不情愿地走到菲利普身边，两人牵手之后，所有的闪光灯都对准了他。一番犹豫后，卡耶小声质问菲利普为什么要偷拍。他认为菲利普一定有个兄弟群，然后把视频发到群里，也许视频会让那些兄弟做传统手艺的时候观看。卡耶越想越难受，他选择了逃离。菲利普追了上去，他向卡耶解释。之所以会偷拍，是因为他的身份敏感，要防备自己被人诬告侵犯。他确实喜欢卡耶。临走前，菲利普让卡耶来决定是否继续这段感情。外面，小亚正在跟拽姐计划未来。等钱攒够了，他就要和拽姐搬到一起住。就在这时，拽姐妈妈给小亚打来电话，她警告小亚离开拽姐，否则就算两败俱伤，她也会让小亚有一个很悲惨的下场。拽姐回来后，小亚的情绪已经变得低沉。此时，平头哥正在偷看安德的电话，上面全都是帕特发来的信息。平头哥逐渐变得愤怒。安德拿回手机后，便提出想回家休息。可平头哥看着他的背影，心中已经有所怀疑。画面一转，平头哥来到帕特所在的房间，他警告帕特远离安德。帕特一脸无所谓的态度，让平头哥很生气。为了泄愤，他把帕特按在桌上。此时。外面的胡兹曼表情大变，他看到了萨缪尔正在给阿丽倒酒，他警告萨缪尔不要妄想靠这种方式再次推倒阿丽。阿丽对胡兹曼的话很不满意，胡兹曼立刻道歉，这才让阿丽的情绪好转，两人当众吻了起来。不远处，拽姐正贴在小亚的身上上下其手，楼上的卡耶也在抉择。屋内的平头哥已经到了冲刺阶段，而抱在一起的胡兹曼和阿丽心里也都各怀鬼胎。自此。《名校风暴》第四季第三集到这里就结束了。卡耶是否会放弃山鸡变凤凰的机会？胡兹曼追求阿丽的目的是什么？萨米尔是否会因此和胡兹曼反目成仇？平头哥又是否会沦陷在帕特的身体上无法自拔？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地。我们下期再见。